स्टूडेंट जैसे कि हम हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पे बात कर रहे थे और हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है जो कि हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमें प्रोवाइड करता है ठीक है या जो हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास ठीक है इसको हमने सॉल्व करना है जी जिसके अंदर हमने बारह लोग यूरी के लिए सेलेक्ट करने हैं ठीक है जिसमें यानी कितने लोगों में से जिसमें दस आदमी हैं और चौदह औरतें हैं ठीक है प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि जूरी अगर चार मैन को सिलेक्ट करे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी अब उसके लिए मैंने डिफरेंट वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराए ठीक है अब उन वेरिएबल को आ, उन वेरिएबल्स को हम यहाँ पे शामिल करेंगे इन फॉर्मूला देखें प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी अगर हम फाइंड आउट करते हैं फॉर एक्स इक्वल यानी रैंडम वेरिएबल ऑब्वियसली इट गोइंग टू बी रैंडम वेरिएबल ठीक है रैंडम वेरिएबल होगा और ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो हम इसको बोलेंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल या हाइपर जियोमेट्रिक वेरिएबल इस केस में हम इसको कह सकते हैं हाइपर जियोमेट्रिक वेरिएबल की जो वैल्यू है अगर वो के होगी के कुड भी हम कह रहे हैं कि जीरो मैन हो वन मैन हो टू मैन हो थ्री मैन हो फोर मैन हो फाइव मैन हो सिक्स मैन हो एंड सो ऑन तो एक्स इक्वल्स के प्रोबिलिटी वेन एक्स इक्वल्स के इज इक्वल टू एम चूज एम चूज के एम चूज के टाइम्स एन माइनस एम चूज एन माइनस एम चूज एन यानी कैपिटल एन माइनस एम चूज एन माइनस के चूज स्मॉल एन माइनस के यानी कैपिटल एन माइनस एम चूज स्मॉल एन माइनस के मैं भी एक्सप्लेन करूंगा कि ये तमाम जो कॉम्बिनेशन मैं लिख रहा हूं ये बेसिकली क्या चीजें हैं ये क्या चीजें रिप्रेजेंट करी हैं डिवाइडेड बाय कैपिटल एन चूज स्मॉल एन ठीक है डिवाइडेड बाय कैपिटल एन चूज स्मॉल एन अब देखिए हमने फाइंड आउट करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि हम इन 24 लोगों में से जो 12 लोगों की जूरी फाइनल करते हैं उसमें चार जो है वो मर्द होने चाहिए चार जो है वो मेल होने चाहिए अब अगर आप फर्स्ट को देखते हैं एम स्मॉल एम चूज स्मॉल के नो वट इज स्मॉल एम अगर आप देखें स्मॉल एम क्या है नंबर ऑफ मैन इन द पूल नंबर ऑफ मैन इन द पूल और उसी तरह वट इज स्मॉल के नंबर ऑफ मैन चूज इन फॉर ज्यूरी तो इन दस लोगों में से इन दस मैन में से चार मैन जो सेलेक्ट हो रहे हैं वट आर दोटल वेज वी कैन सेलेक्ट दम वट आर दोटल वेज यानी वो टोटल कितने तरीके हैं जिन तरीकों से हम इन दस लोगों से ये चार लोग सेलेक्ट कर सकते हैं ठीक है से इंपॉर्टेंट बात है तो सबसे पहले तो हम ये वेज देखेंगे बिकॉज देखिए हो सकता है मतलब वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ठीक है यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एन जे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन हो सकता है हम पहले ये चार सेलेक्ट कर ले या ये चार सेलेक्ट हो जाए मतलब देर देर कुड बी मेनी पॉसिबल वेज बहुत सारे पॉसिबल वेज हो सकते हैं तो सबसे पहले तो हम वो देखेंगे ठीक है जितने वे से ये मैन जो है हम सेलेक्ट कर सकते हैं देन वी कैन फाइंड आउट हाउ मेनी डिफरेंट वेज वी कैन सेलेक्ट वुमेन तो कैपिटल एन माइनस एम का मतलब है कि टोटल चौबीस में से अगर आप मर्द निकाल दें तो पीछे वुमेन की तादाद रह जाएगी पीछे वुमेन की तादाद सॉरी पीछे वुमेन की तादाद रह जाएगी एन माइनस एम विच इज गोइंग टू बी फोर्टीन ठीक है यानी कैपिटल एन टोटल बंदों में से अगर मर्द निकाल दी जाए तो पीछे टोटल वुमेन रह जाएंगी जो कि कितनी है इस केस में फोर्टीन कितनी है फोर्टीन और चौदह लोगों में से स्मॉल एन माइनस के स्मॉल एन माइनस के का मतलब है बारह लोगों की जूरी अगर आपने सेलेक्ट करनी है उसमें से जो चार मर्द हमने रखने हैं कंडीशनल है ठीक है और बाकी निकाल दे तो आठ तो चौदह में से ये जो आठ वुमेन सेलेक्ट करनी है इनके कितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं लाइक हाउ मेनी लाइक वॉट आर द नंबर ऑफ वेज वी कैन सेलेक्ट एट वुमेन फ्रॉम फोर्टीन यानी वो कितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं जिसमें हम आठ वुमेन चौदह वुमेन में से सेलेक्ट करेंगे इसके भी ज्यादा लाइक like, अगर आप स्मॉल ए बी सी डी देखें तो आप आठ पहली कर लें फिर आठ ये कर लें दे कुड भी मेनी वेज बहुत सारे वेज वो भी हो सकते हैं फिर उसके बाद हम देखेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि हाउ मेनी टोटल कॉम्बिनेशन वी कैन हैव विद विद दिस नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इन फॉर मैन एंड दिस नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन फॉर वुमेन यानी फिर हम ये यानी इनको मल्टीप्लाई कराने का मतलब ये है अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करा इनका मतलब ये कि हम ये देखेंगे कि कित यानी इन इतने सारे मैन के कॉम्बिनेशन के साथ और इतने सारे वुमेन के कॉम्बिनेशन के साथ हम बारह बारह के इन आपस में कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं 
out of total combinations yani capital n over yani total 24 over small n for 12 yani total combinations mein se is tarah ke combinations kitne banenge jisme se jisme men select ho sakte hain to obviously uh, char men theek hai aur aath women ke sath theek hai women ke jo combinations hai out of total combination this is going to be the probability that's very that's That's how it is. ये इसी तरह से सेंस बनती है दैट मेक्स वेरी गुड सेंस ठीक है अब हम इसको सोल्व करने चलते हैं अब हम इसको सोल्व हम इसको सोल्व करने की तरफ चलते हैं अगर आप ये देखें यहाँ पे तो वी कैन से हम इसको रिप्लेस करते हैं तो मैंने जैसे ऐसे लिखा टेन चूज फोर टेन चूज फोर टाइम्स फोर्टीन चूज एट फोर्टीन चूज एट ठीक है ये दोनों कॉम्बिनेशन आपस में मल्टीप्लाई होंगे और डिवाइड होंगे ट्वेल्व सॉरी ट्वेंटी फोर चूज ट्वेल्व के साथ ट्वेंटी फोर चूज 12 के साथ अब हम कैलकुलेटर पे काम करते हैं जी चले जी अब हमारे पास अगर ऑन कैलकुलेटर देखें तो हमारे पास कैलकुलेटर पे ये फैसिलिटी मौजूद नहीं है कि हम कॉम्बिनेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं हमारे पास कैसीओ के सीओ के ऐसे कैलकुलेटर हैं जिसमें हमारे पास कॉम्बिनेशन मौजूद हैं ठीक है आप लिखेंगे 10 और कॉम्बिनेशन का बटन प्रेस करेंगे अगर वो इनवर्स के साथ है तो इनवर्स एंड कॉम्बिनेशन और साथ लिख देंगे फोर यूल यूल प्रेस इट यूल फाइंड द आंसर इज गोइंग टू बी इक्वल टू टू हंड्रेड एंड टेन इन्हें दो सौ दस वेज हैं जिसमें हम ये दस में से चार मर्द सेलेक्ट कर सकते हैं मैन सेलेक्ट कर सकते हैं इसी तरह से इस तरह थ्री थाउजेंड एंड थ्री वेज हैं जिसमें हम जो ये वुमेन सेलेक्ट कर सकते हैं फोर्टीन में से आठ वुमेन सेलेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट वेज हैं और टोटल जो वेज हैं ठीक है टोटल जो कॉम्बिनेशन टोटल जो कॉम्बिनेशन बनते हैं वो कितने हैं टू सेवन जीरो फोर वन फाइव सिक्स और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं इट्स गोइंग टू बी इक्वल टू जीरो पॉइंट टू थ्री थ्री टू जीरो सेवन अप टू अप टू सो वन और अगर आप इसको लाइक यू नो लाइक फाइव डेसिमल के बाद फाइव डिजिट तक लेके आते हैं इट्स गोइंग टू बी वन सो मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड करने पे ऑलमोस्ट ही बन जाएगा ट्वेंटी थ्री पॉइंट थ्री परसेंट तो ट्वेंटी थ्री पॉइंट थ्री परसेंट चांसेस हैं कि अगर हम रैंडमली लोग सेलेक्ट करते हैं बारह लोग हमने सेलेक्ट करने फॉर द जूरी तो उसमें से चार जो है वो मैन हो तो वी कैन फाइंड इट आउट इन दिस वे बहुत सारी मजीद एग्जाम्पल्स भी हो सकती है दिस इज नॉट द ओनली एग्जाम्पल ठीक है हम नेक्स्ट uh, लेक्चर में नदर एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जिसमें हम देखते हैं जी कि डायरेक्टली uh, अगर हमने फाइंड आउट करना हो हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन uh, का प्रॉब्लम फाइंड आउट सॉल्व करना हो तो हम डायरेक्टली किससे करेंगे यहाँ पे हमने थोड़ी एक्सप्लेनेशन पे बात की वहाँ पे हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर देंगे